और मैं बताऊं तावीज के नाम पे कैसे कैसी चीजें आज हमारे समाज में मेरे भाइयों वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं तफसील में जाऊं सिर्फ आखिरी एक बात कहकर मैं अपनी बात समेटने जा रहा हूं देखो याद रखो आज भी आपको इस बात की दावत देता हूं कि जो तावीज आपके गले में बंधे आपके कमर बंद से बंधे आपके रान पे बंधे आपके बाजू पे बंधे आपके दुकान के गले में रखें आपके तकिए के नीचे रखें आपने अपने घर के किसी कोने में बांध कर रखें कहीं ठोक कर रखें कभी बांध के रखें वो लीबू वो मिर्च वो नारियल वो आपके घर में लगा हुआ कीला या आपके घर के सामने बंधे मुख्तलिफ चीजें कभी उनको खोल कर भी देख लो अगर खोल कर देख लोगे यकीन मानो इनमें से बहुत सारे तावीज खुद आपके ईमान को दुरुस्त करने के लिए काफी हो जाएंगे सच्चाई मैं आपको बताऊं हमने देखा है बहुत सारे तावीज हमने खोले खोल कर देखे तो तावीज के अंदर अखबार के कटे हुए तराशे मिले कोई दुआ नहीं कुछ नहीं अखबार के तराशे आपकी जो है बदअकीदगी है और आपकी बदअकीदगी का कोई आदमी सौदा करता है आपके साथ तिजारत करता है आपकी दुनिया लूटता है आपका ईमान लूटता है कभी इन तावीजों को खोल कर देखने की कोशिश करो भाइयों हमने जो देखा है उसके मुताबिक आपके सामने बताना चाहेंगे कि बहुत सारे तावीज ऐसे भी होते हैं जिसमें शिरकी या कलीमात लिखे होते हैं बहुत सारे कलीमात ऐसे भी लिखे होते हैं जो बज़ाहिर अरबी रस्म खत में लिखे हैं लेकिन न वल्लह तला की किताब की कोई आयत है न हदीस रसूल की सिखाई कोई दुआ है वो ना समझने वाले ना समझ में आने वाले कलीमात हैं और ने लिखा है कि अक्सर व बेशर वो ऐसे कलीमात होते हैं जो किसी जिन का नाम होते हैं कि आदमी वो गिल्द गले में लटकाए रहता है तो उस जिन को खुश करता है उस जिन से कोई अम मदद का तलबगार होता है जिन उसके बदले में आकर बंदे की मदद करता है आज के आज आप खोल कर देख लो कि इन तावीजों में क्या रखा है इन तावीजों की हकीकत क्या है आपके सामने बहुत सारी बातें खुल जाएंगी और बहुत सारे तावीज तो ऐसे भी होते हैं जिसमें कुरान की आयत नहीं लिखी होती बल्कि उसके बजाय नंबर दर्ज होते हैं बहुत सारी ऐसे होती हैं कुरान के आयतों के बजाय या कुरान की आयतों के साथ ही नक्शो निगार बने रहते हैं याद रखना मेरे भाइयों इस्लामी शरीयत मुझको और आपको यह बात सिखाती है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तु ने कहा इन नर्रोका व तमा वाला तशर कन अल्लाह के नबी वसलम ने कहा कि गैर शरी जो रुकिया होता है वह तमाइम और जो तावीज लटकाए जाते हैं वह ती वाला और ऐसा तावीज जो किसी को अपनी तरफ माइल करने के लिए बीवी शोहर को माइल करने के लिए लगा बनाती है का शिर कन ये शिरक है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तु ने कहा बाज लोग बसा औकात एक बात कहते हैं कि ये जो तावीज हैं लगाने के बाद हमें शिफा मिल जाती है हमें सुकून मिल जाता है हमें तसली मिल जाती है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तु ने उसकी भी वजाहत की उसका भी जवाब दिया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने अपनी बीवी के गले में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने अपनी बीवी के गले में एक धागा बंधा हुआ देखा तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने डांट कर उसको निकालने का हुक्म दिया और उसके बाद उनको सुनाया कहा इन नर्रोकावत्ती वाला था शिरखुन अल्लाह के नबी ने कहा है कि ये जो रुकिया गैर शरी तुम करवाती हो जाहिलियत के तरीके पर या फिर तावीज लटकाती हो या थी वाला शोहर को माइल करने वाला खसूसी तावीज बनाकर लटकाती हो यह सब शिरक है तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की बीवी ने कहा कि मेरा मामला तो आप आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कहा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं मेरा तो तजर्बा ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की अहली अपना तजर्बा सुनाती हैं कहती हैं कि मेरा तजर्बा तो ये है कि मेरे आँख में हमेशा कुछ ना कुछ चुभन महसूस होती थी मेरी आंख में हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी रहती थी मैं फुला यहूदी के पास जाती और वह मुझ पर रुकिया कर देता तो फौरन मेरी आंख ठीक हो जाती थी तजर्बा तो बताता है कि मुझे शिफा मिलती है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तु ने अपनी बीवी को समझाया और यह जवाब सिर्फ बीवी को नहीं पूरी उम्मत को समझाया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा कि दा का शैतान कहा कि अब अल्लाह की बंदी वो तेरी बीमारी नहीं वो शैतान था जो तुम्हें आके सताता था वो शैतान था जो कचोके लगाता था और जब वो आदमी तुम पर रुकिया करता था तो शैतान कचोके लगाने से बाहर आ जाता था क्यों ताकि आप तुम्हारा ईमान उस पर बढ़ जाए और तुम्हारा एतकाद उस पर बढ़ जाए मेरे भाइयों कुरान सुन्नत में जो तावीज था वो उसके रास्ते बताए गए उन रास्तों को अपनाओ इन तमाम चीजों से अपना पीछा छुड़ाओ और भाइयों ये जो दिनों ईमान की बुनियादें हैं ये 
دنیا میں سکون و اطمینان کی زندگی دیتی ہیں اور آخرت میں کامیابی سے ہم کنار کرتی ہیں اس لیے ان بیماریوں کی آڑ میں اپنے ایمان اور عقیدے کو متاثر ہونے سے بچاؤ اپنے ایمان اور عقیدے کو متاثر کرنے والی جو باتیں سماج میں رواج پا رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو کاروبار ہے اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے دین و ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے جن سے جادو سے نظر بد سے ان تمام کے شر سے اور ان کے علاج کے نام پہ انسانوں کے جنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ دین و ایمان کی حفاظت فرمائے ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے آمین و آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ